今天讲三个议题，但是我不晓得有没有时间。第一个就是一个我们平常想不到的现象：二氧化碳在大气中不断的攀升，可是呢，温度可能会下降，因为小冰河期要来。第二个是上次我讲过，我会很快的带过去。第四对人心影响。第三个我们要怎么样应对？我请大家再回忆一下，最近几年冬天都非常的严重，无论是欧洲、美国。甚至在南半球的纽西兰，其实严非常严寒酷冬，从二零零一年已经开始，可是我们注意大概是二零零五年。现在有三位不同国家的天文学家在预言小冰河期要来，他们根据的是不同的层面。第一位是俄罗斯圣彼得堡。天文台的主任，他在很早，二零零七年接受《地理》杂志做访问，就说：“小冰河期要来，大概二零一四开始，二零二零成型之后有几十年，非常冷的冬天。”第二位是荷兰，一位天文学家，而且是原来那个古特斯天文台的台长，在二零一零年提出他的看法，他说：“将来是一个 grand minimum， 也就是一个长期。”非常寒冷的时代。第三个是今年六月，在美国，是美国国家的组织里面有三组不同的研究人，从三个不同的层面得到同样的结论。那么在今年六月，美国研究提出之前，大家都在美国都对原来的俄罗斯的说法非常质疑。那么现在美国人自己讲，所以开始受到重视。最主要的根据是太阳会影响到我们的温度。那么这个，请大家回顾一下，从一六零零年之后，我们人类开始记录太阳上黑子的活动。在有一段时间，一六零零到一七，呃呃，七五这样子，太阳黑子非常少。那个时候的确是非常寒冷，叫 m o d e r minimum。河都结结冰了，那么海也结冰了，在英国的泰晤士河上面可以开很多的庆祝。之后呢，又另外比较小一点的寒冻，实际叫 d a l t o n 那种。那么二十世纪其实在初期已经有天文学家预言，二十世纪是一个非常热的时代，在九二年呢就已经预言了。因此，这些天文学家说，我们全球所谓暖化是太阳造成。可是呢，以后大家看，这个趋势是下来，这个是黑子数目的升降，每个周期十一年。从这个图大家可以看到，是非常明显的。大概从一九五零年或者一九六零、七零、七零年以后，太阳黑子周期的强度就下降，甚至太阳黑子。次数下降，强度也在下降。这个太阳黑子强度持续下降的图，这是公元两千年，这是二零零五年，那么现在大概是二零一零年左右。所以他们这样讲，我觉得这种说法可能比较可信，因为在这个领域里面打架打得很厉害，就像我们蓝绿打得很厉害，而且口出恶言，甚至在事业上面打压对方。其实呢。我看到真相是跨越这两派，一派说地球暖化是人造成，不是太阳造成。如果有的话，太阳的原因是很少。另外一派说不是人造成，太阳造成。两个都非常的极端。我所看到的其实是两合在一起，也就是在二十世纪上半，太阳影响多于人，可是下半，因为人烧炭不断不断增加，那么人有责任。我觉得这样看可能比较接近事实。那么有很多不同的科学家已经提出这个看法，有的是在德国，有的是在其他地方。那么还有一个很重要的现象，就是在过去四十二万年，根据南极的冰蕊得到的证据，二氧化碳上升，同时通常在大气温度上升之后一千年。也有人说是两百年、八百年，甚至一千两百年。总之，二氧化碳不是以前大气温度升降，而是在后面。
这个现象叫做二氧化碳后置，我把它翻成二氧化碳后置，英文叫 CO2 lab。这个在科学界都是不争的事实，那么可是呢，一般人的认知好像完全忽略。这个发现很重要，这是十九个科学家在一九九九年的六月公布的，他们在南极非常艰苦的极下转探了十年，得到结果。那后来在格陵兰以及北半球寒冷地方的冰瑞。也有同样的结果。这位是南加州大学的一位教授，他研究海里面的有孔虫。这些有孔虫死了以后，他们就沉淀，从有孔虫骨骼过去和你的含量，它可以算出当时的温度以及二氧化碳含量。有孔虫是一个非常好的定年的话题，因为在每一个不同的时期、地质时代有不同的有孔。出现，他得到结论是，在上次小冰河期结束的时候，开始是海水热起来，而且从南极的海水热起来，一千年以后，大气的温度才开始上升。他得到同样的结论。那么我们现在看一下，这是四十二万年，这个甚至有人说是六十五万年，这过去。二氧化碳升降的记录，大家可以看到，在一九五零年之前，这几十万年的时间，二氧化碳在大气的浓度没有超过两百八十个百万分之一单位。可是，在一九五零年以后攀升了，这个是很明显的，我们人类要负责任。这个将来会变成一个杀手。今年的年初有一些奇怪的现象发生，诸位还有印象吗？就是各地很多鱼跟鸟群，这个很多的这种呃鱼跟鸟的群突然死亡。在三月初，美国洛杉矶 Tim c a r v e r 有上百万的沙丁鱼突然浮起来，可以让去验这个水没有污染，天气非常好，晴空万里。他们看到的是这些鱼都是缺氧死掉，而且这些鱼的这个尸体很久没有腐烂，大家觉得很奇怪。在台湾也有类似情形，四月中我们的新店区有啊大量的乌鱼，它是从淡淡水里面涨潮进来，由于缺氧突然浮起来死亡，甚至前两天上礼拜四。也在基隆河畔，也是乌鱼，缺氧死亡。鸟呢，有很多地方都有。诸位还记得这个图？这个鸟跟鱼突然死亡，在今年的年初特别明显，一月到三四月。台湾也有鸟群的突然死亡，在台中一月有百只死鸟。那么这是动物。我所问的科学家，他们给我最好的解释，虽然没有办法百分之百证明，就是叫做气雾，在空气中由于大气二氧化碳已经升高到某个程度，所以氧气跟二氧化碳会分开来。当鸟飞进一团气雾、气团里面，二氧化碳比较高的时候，它们是快速运动的动物，需要大量氧就灾难。那鱼也是在水里面有。二氧化碳比较高的水团，那么当雨进去的时候，也就死亡。那我们看一下人，有一个医生朋友，他已经注意这个现象十多年了。他说他所看到的病人，肺癌得到的率在最近急速攀升。我们看一下癌癌症全世界分布，这是最新最新资料，国家国家疾病杂志上一期。最严重的就是肺癌，这是肺癌大的表示人数比较多，这是我们这里西太平洋、欧洲、美国、非洲，就是东部的地中海以及东南亚，肺癌是所有里面最严重的，每一年肺癌要死的人有一百四十万，呃，这个是一个现象，那么我。
非常建议，如果有医学方面的学者，可以继续追踪，因为没有人问这个问题，所以你要找资料，可能你是找不到，除非有新的医生，他会看到这个现象。所以未来的灾难不是北极的乳地，因为将来如果小地壳起来的话，北极的乳地农民可能重新会接起来，大气。二氧化碳浓度持续上升才是全球生理面临的灾难，动物会死亡，人会得慢性病。小冰河起来，二氧化碳继续上升。那么在以前六十五万年、四十二万年，无论你怎么算，二氧化碳升降是在温度的后面。所以即使没有人烧炭，将来小冰河起来，二氧化碳要下降，还要上来，何况我们还在烧炭。所以这个是。我们人类必须要觉醒，不要再吵，到底是人为的软化还是天然软化？大家要合在一起，好好合作解决这个问题。我对个人的建议是这样，就是早起，因为医生朋友跟我说，当太阳刚刚出来的时候，那个时候氧气最多，那是一个转换点。太阳还没出来之前，对人不是很好，因为那时候二氧化碳很多。刚刚出来的时候，那个时间不要把它放弃，早起到户外去运动，去活动。那么这位医生在四川看到很多地方，他们的空气非常的糟糕，但是他很惊讶，有很多长寿人，他发现就是这么一回事。这些长寿人都是早起的，虽然四川很多地方的空气污染已经到了紧临界点，就快接近四百个百分点，早起。清淡的饮食，适当运动，充分的休息。我得把另外一个题目很快的再做一遍。啊，刚才我已经讲过了，就是国际对二氧化碳降低命令，一定要大家合作。这些公司不要为抢了新的绿色能源而大打出手，应该是跟大家分享。这个事情有没有希望？有希望。我们楼，我是最清楚，有很多，无论在中国大陆、美国，甚至在日本。很多科学家已经接近突破点，将来会有一些非污染的能源。但是问题是，不要再争夺，要大家分享。另外一个就是这个学术界的争论，应该可以适时而止，因为大家是在一起，不要再打打压别人。那么另外一个题目，我很快的走一遍，就是全球的磁变带来的地磁强度的下降。以人心的浮动跟人的行为的乖张，这是另外一种灾难，可是很少人会注意到，是跟这个大自然变化是有关系。这是我书里面的灾变的分类，我没有时间全部讲，我只是讲刚才那个题目以及这个啊这块人心浮躁、行为乖张，其他。就要等书出来再说。这是所有的这些灾变的因果。我们刚才讲到是气候的极端化里面，寒冬将要来，目前是全球暖化。那么人造的温室气体跟这个是有关系的，它已经威胁到了鱼鸟群的猝死，跟人慢性病全面打上来。那么这是一个整体的图画，最后那是跟太空有关，跟太空，尤其是太阳系在银河系里面循环有关。这个是没有办法证明的，我们只是说那个是很好，很很很好的一个解释。我要很快飞过去，因为这些资料在上一次讲义都有，诸位上这个网站都看到。主要。全球磁背有三个现象是无可否认的，一个是磁背及快速移动从加拿大北部移向西伯利亚。那么到二零五零年，如果速度跟方向不变，会到达西伯利亚。机场的磁力度数不断的在更新，也因为是这个状况。那么第二个是地球的地磁的强度，在一千五百年以前就开始下降，那么现在下降的更快。第三个就是南大西洋异常区越来越大，而且出现在这个异常区的周围，跟它里面的南跟北的磁是反过来，而且太空人从太空飞过去的时候
会有昏眩的感觉，很多敏感仪器在微信里面必须要关机，否则会受到伤害。至于磁极翻转这个可能性，我看了一下，可能性不是很高。虽然大家看到，由于磁北极的快速移动，可能磁极会翻转。呃，这个是过去一六千年地球磁极翻转的历史。为什么只有一六千年？因为这个都是从海里面玄武岩取得的资料。那海里面最老的玄武岩就是一六千年左右。那比那个老的呢，它就到了亚洲以及其他大陆下面不到。所以诸位可以看到，这个地磁翻转是不规则的，有时候很长都没有翻转，有时候很快。那没有把握一定说是二十万年，或者是四十万年。在过去有一段时间，有四千万年一直没有翻过，所以我们不能够从过去来预言。那么这个是上一次翻转七十八万年前，中间有好几次要接近翻转，都没有翻转。我们今天在这，就会看到它这个翻转的频率。是能下降，也就时间会更长。那么，地于这个地磁是不是要翻过来？不见得，因为以前有很多状况，磁北极出去绕一大圈，超过一百年、两百年再回来，所以这也有可能。还有一个可能，我希望是将来发生的，就是不是一大圈，是一小圈，它有回归地位，所以有很多的可能性。看到磁北极的移动。不见得百分之百是表示地磁要翻转，而且看起来翻转的可能性并没有那么高